aliyekuwa mbunge wa Nyamagana kwa kipindi cha miaka mitano kuanzia mwaka 2010 hadi 2015 Ezekia Wenje amedai hali ya maisha wa Tanzania imekuwa mbaya tangu serikali ya awamu ya tano ingie madarakani akihutubia kwenye mkutano wa kampeni ya kumnadi mgombea wa Chadema kati ya Muhando Godfrey Misana Novemba 21 Wenje amesema wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu uliopita chama tawala kilitoa hadi nyingi ikiwemo kuboresha mji wa Mwanza lakini hakuna kilichofanyika kipindi cha kampeni alikuja pale akaahidi kwamba atahakikisha Mwanza inakuwa Geneva la Afrika hivi Mwanza leo hali ni nzuri sana imeshakuwa Geneva la Afrika ngoja tuulizane ngoja ngoja tuwekeani hii ni ukweli na namba namba zidanganyi kwenye hesabu moja ongeza moja ni ngapi mbili sio nne kwa upande wake Misana amesema endapo atapata ridhaa kuiongoza kata hiyo atatumia rasilimali zilizopo kuleta mabadiliko makubwa. Na nikasema ya kwamba shibunga shule ya msingi ni eneo moja wapo kubwa ambao tuna uwezo wa kujenga shule ya sekondari pale. Tuna wakazi wasiopungua watu 1032 ndani ya kazetu ya Mandu. Hatuwezi kuendelea kutegemea sekondari moja ya Mandu haiwezekani. Lazima kuhakikishe kwa nguvu zetu na kwa akili na uwezo nilionao nitakwenda kusumbuana na mkurugenzi pamoja na halmashauri kwa ajili ya kujenga shule ya sekondari pale Shikunga. Ninamwambia kule wanamandu ili wambie niombeni misana awe mwenyekiti wa serikali ya mtaa Hamza Juka. Wanamandu leo nimeleta kijana wenu nyumbani kwenu. Mlimwamini mkampa mtaa amewafanyia mema katika mtaa wenu wa Mandu. Na misana kwa sababu ana uwezo amekaa chini ya kamati ya maendeleo ya kata ambayo ni ODC anaweza kujenga hoja amepatia mambo mengi ya mtaa anaweza kujenga hoja kwa mambo mengi ya kata yetu ya mahina wala sio vinginevyo kata ya maadu leo anatetea mgombea ambao kimwambia mipaka ya maadu hajui mpaka wa maadu maadu inaanzia wapi na inaishia wapi hajui tuwapata jioni wa namna gani akizungumza na MCL Digital baada ya mkutano huo wakili wa kujitegemea Gaspar Mwanaliela amewaasa wanatiasa kuchunga ndimi zao wanapokuwa majukwani ili kuepusha migongano na vyombo vya dola. Ninaomba tujifunze mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni kwamba kwa upande mmoja sisi kama raia tunazo haki mbele ya askari polisi lakini pia upande wa pili sisi kama raia tunao wajibu mbele ya polisi na mbele ya umma. Mimi siongei siasa na waeleza ukweli. Kwa tuna, tunao wajibu wa kuhakikisha tunatunza usalama, amani na kuhakikisha pia tunalinda haki za wenzetu. Hili ni jambo la msingi sana ni vema tulijue.